হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের ভূগোল প্রথম পত্রের পৃথিবীর গঠন নামক অধ্যায় একুশতম পর্বে আমরা সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো যদি আমরা পৃথিবীর গঠন সম্পর্কিত অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকছে আমাদের বাংলাদেশের যে ভূপ্রকৃতি সেই ভূপ্রকৃতির বিভিন্ন দিক তো ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা বেসিক ধারণা পাশাপাশি আমরা আরও যে দুইটা ভাগ রয়েছিল অর্থাৎ টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় প্লাস্টোসিনকালের সোপান এই বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনা সম্পন্ন করেছি আজকে আমরা আলোচনা করবো সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি তো দেখো ওই দুটার ক্ষেত্রে আমরা দুটা যুগের নামের কথা আমরা বললাম একটা হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগ একটা হচ্ছে প্লাস্টোসিনকালের সোপান তাহলে টার্সিয়ারি এবং প্লাস্টোসিনকালের সোপান যুগ আর এখানে আমরা বলতেছি সাম্প্রতিক তো সাম্প্রতিক কাল বলতেছি তার মানে ওই দুটার সাথে যদি আমরা তুলনা করতে যাই তাহলে দেখব যে এই সময়টাতে আমাদের যে ভূমিগুলো গড়ে উঠেছিল বা যে ভূমিরূপটা গড়ে উঠেছিল ওগুলোর তুলনায় এগুলো মানে অতি সম্প্রতি এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি এখন সাম্প্রতিক শব্দটা সম্পর্কে জানলাম সাম্প্রতিক কেন বলতেছি আমরা যে মানে আমাদের টার্সিয়ারি প্লাস্টোসিন এগুলোর সাথে যদি আমরা তুলনা করতে যাই সেই তুলনায় আমরা দেখব যে আমাদের এই অঞ্চলের ভূমি এই জায়গার ভূমিরূপটা সমভূমিটা সাম্প্রতিক কালে গড়ে উঠছে মানে রিসেন্ট গড়ে উঠেছে তাই সাম্প্রতিক বলতেছি আর এটা হচ্ছে প্লাবন প্লাবন কেন বলতেছি আমাদের দেখো পলল বলে একটা কথা বলেছিলাম আমরা পলল সমভূমির কথা বলেছিলাম আমরা যখন সমভূমি অধ্যায়টি পড়তেছিলাম অর্থাৎ সমভূমি সম্পর্কিত যখন আমরা আলোচনা করতেছিলাম তখন কিন্তু পলল সমভূমি এই কথাটি বলেছিলাম তো এই পলল থেকে প্লাবন শব্দটি এসেছে তো অর্থাৎ পলি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমিগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি প্লাবন সমভূমি মূল কথা হচ্ছে যে নদী বা সাগরে যে পলিগুলো সঞ্চিত হয় সেই পলি সঞ্চিত হয়ে কোনো সমভূমি বা কোনো মানে সমভূমি হতে হবে তা না যে কোনো ভূমি গড়ে উঠুক না কেন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্লাবন ভূমি আর যেহেতু এখানে সমভূমি গড়ে উঠছে তা এটাকে আমরা বলতেছি সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি তাহলে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো যে আমাদের এই সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যে ভূপ্রকৃতি রয়েছে সেই ভূপ্রকৃতির বৃহৎ একটা অংশ জুড়ে বড় সড় একটা জায়গা জুড়ে কিন্তু আমাদের এই সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিটির অবস্থান করতেছে এখন আমরা এই সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি এই যে বললাম যে বড় একটা জায়গা নিয়ে অবস্থান করতেছে এখানে আমরা দেখবো যে বড় কোন জায়গাটা নিয়ে তো এটা যদি আমরা দেখি প্রথমত আমরা নামগুলো লিখে লিখে নিই কুমিল্লার সমভূমি কুমিল্লার সমভূমি দুই নম্বরটি দেখো সিলেট অববাহিকা সিলেট অববাহিকা তিন নম্বরটা হচ্ছে পাদদেশীয় পলল সমভূমি পাদদেশীয় পলল চার নাম্বারটা হচ্ছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে বদ্বীপ সমভূমি বদ্বীপ সমভূমি ছয় নাম্বারটা হচ্ছে চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি আমরা এই বদ্বীপ সমভূমির আবার তিনটা ভাগ পাব একটা হচ্ছে সক্রিয় বদ্বীপ একটি হচ্ছে মৃতপায় বদ্বীপ মৃতপায় বদ্বীপ এবং আরেকটি হচ্ছে স্রোতস স্রোতস বদ্বীপ সমভূমি তা দেখো আমরা এই 
প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা সমভূমির কথা বলতেছি অর্থাৎ প্রত্যেকটাকে সমভূমি বলা হয়েছে মেইনলি আমরা এই ছয়টা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি তার মধ্যে আমরা আবার বদ্বীপ সমভূমির কথা বলছি এই বদ্বীপ সমভূমির মধ্যে তিনটা ভাগ রয়েছে সক্রিয় বদ্বীপ মৃতপায় বদ্বীপ এবং স্রোতজ বদ্বীপ এখন আমরা প্রথমত কুমিল্লার সমভূমির কথা বলব ইতোমধ্যে দেখো আমরা প্লাইস্টোসিন কালের সোপান সমূহ পড়ার সময় কুমিল্লার কথা বলেছিলাম যে কুমিল্লার লালমাই পাহাড় তো কুমিল্লার লালমাই পাহাড় ব্যতীত আরও যে সকল সমভূমিগুলো সেইখানে গড়ে উঠেছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি কুমিল্লার সমভূমি সিলেট অববাহিকা যেটা সিলেট অঞ্চলটাতে মেনলি সিলেট মৌলভী বাজার এই জেলাগুলোতে অবস্থিত এখন আরেকটা বিষয় ভাবো দেখো যে আমরা সিলেটের যখন আমরা টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় পড়ছিলাম সেই টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় পড়ার সময় আমরা সেখানে দেখেছিলাম যে সেখানে ছোট উঁচু মানে ছোট কিছু পাহাড় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বিশেষ করে আমাদের রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবনের চেয়ে তাদের উচ্চতাটা আমরা সেখানে একটু কম জেনেছিলাম তো সেখানে পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে তো তা সেই পাহাড়ের ভূমি ব্যতীতও আরও বেশ কিছু সমভূমি রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি সিলেট অববাহিকা বিশেষ করে আমরা দেখে থাকবো যে আমরা যে যেগুলোকে হাওর বলে থাকি মানে সিলেট অঞ্চলে সিলেট তারপরে সুনামগঞ্জ মৌলবাজার এই জেলাগুলোতে হাওর কথাটা শোনা যায় কারণ সেখানে বর্ষার পানিটা সবসময় জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে এই কারণে সেগুলোকে হাওর বলা হয় তো এই হাওর অঞ্চল কৃষিকা হাওর অঞ্চলে যে সমভূমিটা গড়ে উঠেছে সেটা কিন্তু কৃষিকাজের জন্য খুবই উপযুক্ত একটা ভূমি বা খুব ভালো বা খুব বেশি পরিমাণে কৃষিকাজ বা কৃষিজ উৎপাদন সম্পাদন করা সম্ভব হয় যে কারণে আমরা সেটাকে বলতেছি সিলেট অববাহিকা এরপর দেখো বলা হচ্ছে পাদদেশীয় পলল সমভূমি পাদদেশীয় পলল অর্থাৎ পাহাড়ের কিনারা দিয়ে যে ভূ সমভূমি বা মালভূমি যেটাই গড়ে উঠুক না কেন সেগুলোকে আমরা পাদদেশীয় সমভূমি বা মালভূমি বলতাম তো ঠিক একইভাবে আমাদের উত্তরে যে হিমালয় পর্বত রয়েছে সেই হিমালয় পর্বতের পাদদেশ থেকে অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের পলি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমিটা গঠিত হয়েছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি পাদদেশীয় পলল সমভূমি অর্থাৎ হিমালয় পর্বত থেকে যে সকল নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে এসেছে সেগুলো এসে এক পর্যায়ে সমভূমির সৃষ্টি করেছে যেগুলোকে আমরা বলতেছি পাদদেশীয় পলল সমভূমি এগুলো আমাদের রাজশাহী রংপুর দিনাজপুর এই জেলাগুলো আমাদের পলি সঞ্চিত হয়ে এই ধরনের সমভূমি গুলো গড়ে উঠেছে এই কারণে সেগুলোকে প্লাবন সমভূমি বলা হচ্ছে এই কারণে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যে জায়গাটাতে আর কি সমভূমি গঠন করেছে বা সেই নদীগুলো সেখানে এক পর্যায়ে সমভূমির রূপ লাভ করেছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি গঙ্গা বহুপুত্র মেঘনা সমভূমি এরপর বদ্বীপ সমভূমি বদ্বীপটা সৃষ্টি হয় নদীর মোহনাতে গিয়ে তো নদীর মোহনাতে গিয়ে বদ্বীপের মানে নদী যখন সমুদ্রে গিয়ে মিশে তখন সেটাকে বলা হয় মোহনা এই মোহনাতে যে বদ্বীপগুলোর সৃষ্টি হয় সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে বদ্বীপ সমভূমি সেই বদ্বীপ সমভূমিগুলোর মধ্যে আবার কয়েকটি ভাগ রয়েছে সক্রিয় মৃতপা এবং স্রোতস সক্রিয় বলতে যেগুলো যেগুলো এখনও সক্রিয় রয়েছে যার মৃতপায় বলতে যে বদ্বীপ সমভূমিগুলো মৃতপায় বা ধ্বংসের পথে চলে গেছে যেগুলো প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে পুনরায় আবার সেগুলোকে আমরা মৃতপায় বলতেছি আর স্রোতস বলতে যেখানে সবসময় পানির উঠানামা করতেছে সেগুলোকে আমরা স্রোতস বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত করতেছি এরপর দেখো বলা যায় চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় যে এলাকাগুলো রয়েছে সেখানে বেশ কিছু সমভূমি গড়ে উঠেছে এবং পাহাড়ি নদ নদীগুলোর মিলনস্থলের মাধ্যমে পাহাড়ি নদ নদীগুলো সেই জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হবার ফলে সেখানকার পুলিশ সঞ্চিত সেখানে একটা সমভূমি গড়ে উঠেছে বিদায় সেগুলোকে আমরা বলতেছি চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি তাহলে আমাদের এই সাম্প্রতিককালের পাবন সমূহের এই দিকগুলো আমরা জানলাম এবং আমাদের প্রতিটা ভাগ সম্পর্কে একটু আংশ আমরা জানলাম মূল কথা এখানে আমরা এবার একদম সর্বশেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা যে থিমটুকু আমরা মনে রাখবো অর্থাৎ দেখো আমরা টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় প্লাস্টোসিন কালের সোপান সংগ্রহ করেছি এই টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় এবং প্লাস্টোসিন কালের সোপান বাদে আমাদের যে ভূপ্রকৃতিটা রয়েছে মানে যে অংশটুকু রয়েছে ভূমির যে অংশটুকু রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি কি সেগুলোকে আমরা বলতেছি যে সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি এই কারণে বলা হয় যে আমাদের এই সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অবস্থানটাই কিন্তু বেশি অর্থাৎ আমাদের সমগ্র ভূপ্রকৃতি যদি আমরা মিলাইতে যাই বা তুলনা করতে যাই তাহলে দেখব যে আমাদের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অংশটাই হচ্ছে সর্বাধিক এবং সবচাইতে বেশি একটা অবস্থানে রয়েছে তো আজকে আমরা সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির মাধ্যমে আমাদের এই অধ্যায়ের যে ভূপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এখানেই শেষ হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা অন্য যে বাকি বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে